Bem-vindos ao What, uma série de episódios que nos levará a uma viagem ao longo do universo em expansão da EDP. Antes de começarmos, feche os olhos e imagine um futuro sem energia. Não consegue ver nada? É natural. Está de olhos fechados. E será exatamente assim que irá aparecer este mundo se ficarmos sem energia, luz, calor ou, no que nos diz respeito, vida. do consumo energético do mundo vem de combustíveis fósseis e, tal como os dinossauros, um dia também se vão extinguir. Só que desta vez não será devido ao impacto de um asteroide, certo? Hum? Certo. Ufa! Tempo então de arregaçar as mangas e meter as mãos à obra naquela empreitada chamada utilizar os recursos energéticos de forma a não remeter o planeta Terra a um cemitério intergaláctico. Comecemos por coisas simples, mas que podem fazer uma grande diferença. Peguemos no exemplo da lâmpada tradicional. Sim, esta que tem a mania de se fundir como se fosse um fogo de artifício numa festa da aldeia. Sabia que esta tecnologia é tão avançada como uma carruagem a vapor? Já cá anda há 200 anos, dispersa 80% do seu consumo em calor e tem aquele nível de eficiência energética de uma manhã sem café. Felizmente, há uma alternativa muito mais eficaz, o LED. Lá pelos anos 60, quando esta tecnologia foi descoberta, emitia apenas uma luz vermelha. Mas graças a uma pitada de pó mágico e uma dança da chuva, ou por outras palavras, muita pesquisa, olheiras, mais pesquisa, alguns divórcios e uma outra tendinite, lá se decidiu a emitir uma luz branca graças a uma cobertura de fósforo, que é exatamente aquela que precisamos e que nos dá jeito no dia a dia. Vantagens, gasta muito menos que uma lâmpada normal e dura muito mais. Aviso, o segmento que se segue pode provocar mais êxtase que o visionamento de vídeos de gatinhos em pessoas que... Como é que eu ia dizer isto sem ofender ninguém? Não há maneira de dizer. Têm a mania de controlar tudo. Portanto, are you ready? Eu pergunto isto literalmente porque ready é um sistema que permite conectar e controlar a sua casa numa única aplicação. Sabe agora? Pode programar o funcionamento dos seus equipamentos para uma maior eficiência, pode ser alertado para algum consumo inesperado, pode ainda controlar remotamente os equipamentos de sua casa. Como funciona? Pergunto a vocês. É tão simples como aprender a andar de bicicleta. Se forem pessoas com falta de coordenação motora, é ainda mais simples. Basta uma app. E assim podem controlar toda a vossa casa usando apenas a ponta dos dedos. E isto não é um futuro promissor? Não sei o que será. E é a pensar nesse futuro que a EDP lança o convite para nos acompanhar nesta mudança de paradigma. Porque o mundo mudou e nós precisamos de mudar com ele. Falando em futuro, veja o próximo episódio e venha connosco numa viagem pela mobilidade elétrica. E para aprender, tens de subscrever, carrega no botão. Não digas que não, carrega no botão. Carrega no botão.